মানুষের দেহের রেচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে বৃক্ক সেই বৃক্কের গঠনের একক হচ্ছে নেফ্রন আমরা এখন সেই নেফ্রনের গঠন সম্পর্কে জানবো প্রতিটি নেফ্রন রেনাল কর্পাসল আর রেনাল টিউবিউল এই দুটি ভাগে বিভক্ত রেনাল কর্পাসল আবার গ্লোমেরোলাস এবং রেনাল ক্যাপসুল এই দুটি অংশে বিভক্ত তাহলে নেফ্রনের গঠন নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কের গঠনকারী একক আবার নেফ্রন দুটি ভাগে বিভক্ত রেনাল কর্পাসল রেনাল টিউবিউল এই রেনাল কর্পাসল আবার গ্লোমেরোলাস এবং রেনাল ক্যাপসুল এই দুটি অংশে বিভক্ত বোমান্স ক্যাপসুল দ্বিস্তর বিশিষ্ট একটা পেয়ালার মতন প্রসারিত অংশ এই যে রোমান্স ক্যাপসুলটি এটা পেয়ালার মতন একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এবং এটি রোমান্স ক্যাপসুল নামে পরিচিত এটার মধ্যে গ্লোমেরোলাস থাকে যা কতগুলো কৌশিক জালকা নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে বৃক্কে যে রেনাল ধর্মনি প্রবেশ করে সেই রেনাল ধর্মনি থেকে সৃষ্ট অ্যাফারেন্ট আর্টিওল ক্যাপসুলের ভিতর প্রবেশ করে এবং প্রায় পঞ্চাশটির মতন শিরায় বিভক্ত হয় কৌশিক নালিকা তৈরি করে এই কৌশিক নালিকাগুলো পরবর্তীতে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত রক্ত জালক সৃষ্টি করে এসব জালিকা কৌশিক নালিকাগুলো মিলিত হয়ে ইফারেন্ট ধমনি তৈরি করে তাহলে প্রথমে থেকে যদি আমি আবার বলি বৃক্কের ধমনি যা বৃক্কের মধ্যে প্রবেশ করে সেই ধমনিটি থেকে অ্যাফারেন্ট আর্টিউল তৈরি হয় যা এই অ্যাফারেন্ট আর্টিউল ক্যাপসুলের ভিতরে প্রবেশ করে পঞ্চাশটির মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালক তৈরি করে এই ক্ষুদ্র জালকগুলো পরবর্তীতে সূক্ষ্ম কৌশিক জালকে তৈরি করে এই কৌশিক জালকগুলো মিলিত হয়ে ইফারেন্ট আর্টিউল সৃষ্টি হয় এবং এই ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে আসে গ্লোমেরুলাস মূলত ছাকনির মোহন কাজ করে এবং পরিশ্রুত তরল উৎপাদন করে ব্রোমান্স ক্যাপসুলের অঙ্ক দেশে থেকে সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত অর্থাৎ এই ব্রোমান্স ক্যাপসুলের অংশ থেকে এই সংগ্রাহক নালিকা টি সংগ্রাহক নালিকা নামেও পরিচিত এই সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত যে প্যাঁচানো নালিকাটি আছে তাই এই রেনাল টিউবিউল নামে পরিচিত অর্থাৎ বোমান ক্যাপসুলের অঙ্ক দেশ থেকে সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত প্যাঁচানোর মতন যে নালিকাটি আছে সেটাই রেনাল টিউবিউল নামে পরিচিত রেনাল টিউবিউলটি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত প্রথমে এই যে গোড়া দেশীয় গোড়ায় যেটি প্যাঁচানো টিউবের মতন আছে একে গোড়া দেশীয় প্যাঁচানো নালিকা বলা হয়ে থাকে বা ইংরেজিতে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউব টিউবিউল বলা গোড়া দেশীয় প্যাঁচানো নালিকা পরবর্তীতে ইউ আকৃতির একটা অংশ আছে একে হেনলিস লুপ বলা হয়ে থাকে হিন্দি স্লুপ যেখানে শেষ হয় সেখানে প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা শুরু হয়ে থাকে তাহলে আমরা এটা নিয়ে মোটামুটি একটা নেফ্রন গঠিত হয়ে থাকে আমরা জানি যে বৃক্ক মানবদেহের রেচনের প্রধান এবং প্রধান অঙ্গ সেই বৃক্কে নেফ্রন দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে বৃক্ক দুটি এবং প্রতিটি বৃক্ক প্রায় দশ লক্ষ নেফ্রন দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে দশ লক্ষ নেফ্রন দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে সেই নেফ্রন মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত রেনাল কর্পাসাল আর রেনাল টিউবিউল রেনাল কর্পাসাল পাসাল আবার দুটি ভাগে বিভক্ত গ্লোমেরোলাস ও বোমান ক্যাপসুল প্রথমে যে পেয়ালার মতন অংশটি থাকে তা বোমান ক্যাপসুল এবং এর ভিতরে গ্লোমেরোলাস গ্লোমেরোলাস প্রবেশ করে গ্লোমেরোলাস ছাকনের কাজ করে থাকে এই গ্লোমেরোলাসের অঙ্ক দেশ থেকে বা এই পেয়ালার শেষ থেকে সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত যে প্যাঁচানো নালিকা থাকে তাকেই রেনাল টিউবিউল বলা হয়ে থাকে এটি তিনটি অংশে বিভক্ত প্রথম হচ্ছে গোড়া দেশীয় প্যাঁচানো নালিকা তার পরবর্তীতে ইউ আকৃতির হেনলি স্তূপ এবং পরে প্রান্ত দেশীয় প্যাঁচানো নালিকা যা সংগ্রাহক নালিকাতে উন্মুক্ত হয়ে থাকে নেফ্রন রক্তের পরিশ্রবণের কাজ করে থাকে এভাবেই নেফ্রনের মাধ্যমে মানুষের দেহে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ রক্ত থেকে পরিশ্রুত হয় এটাই মূলত নেফ্রনের প্রধান কাজ